നമസ്കാരം അധ്യാപകരെ പൊതുവായിട്ട് ജനം രണ്ട് വിഭാഗക്കാരായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതാൻ കൊള്ളുന്ന കാര്യമല്ല നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് എവിടെ എന്ത് കേട്ടാലും കുറിച്ചെടുക്കുക പുസ്തകം കയ്യിലെടുത്താൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പുസ്തകം വെച്ചാൽ വെക്കേഷൻ പുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാതെ പഠിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത നിഷ്ക്രിയത്വം നിറഞ്ഞ മനുഷ്യർ ഏതായാലും ജനം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വിഭാഗം നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള വളരെ നല്ല ടീച്ചേഴ്സാണ് വെരി കൈൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവരാണ് കുട്ടികളോട് ദയയും വാത്സല്യവുമുള്ള നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ മറ്റൊരു വിഭാഗമുണ്ട് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ടീച്ചറെ കൈൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് വ്യത്യാസമുണ്ടോ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതിൽ പെടുന്നതാണ് കൈൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണോ എ കൈൻഡ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണോ കൈൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അധ്യാപകരെ മൂന്ന് വിഭാഗക്കാരായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തുടങ്ങി എഴുതാം ഇത് ശാസ്ത്രീയമാണ് ഈ കാറ്റഗറൈസേഷൻ അത് അധ്യാപകരെ മാത്രമല്ല മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ മൂന്ന് വിഭാഗക്കാരായിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തിരിക്കാം അത് അച്ഛന്മാരായാലും സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും അധ്യാപകരായാലും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് വക്കീലന്മാര് ഹസ്ബൻഡ്സ് വൈഫ്സ് ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്നാമത്തതാണ് എഫിഷ്യൻ കാറ്റഗറി എഫിഷ്യൻ എഫിഷ്യൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ ആ വാക്ക് പറയുമ്പോ എഫിഷ്യൻ ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എഫിഷ്യൻ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും വളരെ കഴിവും പ്രാഗൽഭ്യവുമുള്ള മിടുക്കുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് കേമികൾ വില്ലൂസികൾ സമർത്ഥ നല്ല പാണ്ഡിത്യമുള്ള കേമിയായ മിടുക്കിയായ തൻ്റെടമുള്ള കാര്യശേഷിയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകർ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എഫിഷ്യൻ ടീച്ചേഴ്സ് ആ ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടീച്ചർ വന്ന് ക്ലാസ് എടുത്താൽ ഉക്കരം ക്ലാസ് ആണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ക്ലാസ്സിൽ വരെയില്ല ക്ലാസ് എടുക്കുകയില്ല ഇങ്ങനത്തെ ബഹുമിടുക്കികളുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനമില്ല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന് പ്രയോജനമില്ല സ്കൂളിനും പ്രയോജനമില്ല എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുമുണ്ട് സുന്ദരിയും മിടുക്കിയും പണ്ഡിതയും വിദ്യാസമ്പന്നയുമായ ഭാര്യ മക്കൾക്കും ഭർത്താവിനും എന്നും തലവേദന അങ്ങനെ മിടുക്കിയായ ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഉണ്ടോ വേണ്ട മാതാപിതാക്കളുടെ തലയിൽ തീക്കനൽ കൂട്ടുന്ന മഹാപണ്ഡിതനും പ്രഗത്ഭനും കഴിവുറ്റവനുമായ ഒരു മകൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു മകൻ ആവശ്യമുണ്ടോ ഉണ്ടോ കുടുംബത്തിന് മുഴുവൻ തീരാത്ത തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്ന ബഹുമിടുക്കനും കേമനുമായ ഒരു ഭർത്താവ് അങ്ങനെ ഭർത്താവിന് ആവശ്യമുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് നിന്ന് വളരെ മിടുക്കനും പ്രഗത്ഭനുമായ ഒരു ഭർത്താവ് വന്നു റഷീദ് എന്ന പേര് ആര് കണ്ടാലും ഒന്നുകൂടെ നോക്കുന്ന ശരീരപ്രകൃതം അതിസമർദ്ധൻ എണ്ണൂറ്റമ്പത് പേര് അയാളുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് അയാൾ എന്നോട് അവകാശപ്പെട്ടത് രണ്ട് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ നടത്തുന്നു ചുമന്ന് തുടുത്തിരിക്കുന്ന ശരീരപ്രകൃതം കേമൻ മിടുക്കൻ സമർദ്ധൻ വെരി എഫിഷ്യൻ വെരി എബിൾ ഏഴു മാസമായിട്ട് അയാൾ ഭാര്യയുമായിട്ട് പിരിഞ്ഞ് താമസിക്കുക എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ അയാൾ ഭയങ്കര മിടുക്കനായതുകൊണ്ട് അയാൾ ചെല്ലുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും അയാൾക്ക് ഓരോ ഭാര്യമാരുണ്ട് ഇത്രയും മിടുക്കനായ ഒരു ഭർത്താവിന് വേണോ ടീച്ചറ് വേണോ ബഹുമിടുക്കനാണ് വേണ്ട എഫിഷ്യൻസി ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് എം ബി എക്ക് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന വിഷയത്തിൽ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് യു നീഡ് ടു ബി എഫിഷ്യൻ എന്നാണ് അന്ന് മാനേജ്മെന്റ് ശാസ്ത്രത്തിൽ പുസ്തകം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നവരാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം യു മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ യു മസ്റ്റ് ബി എഫിഷ്യൻ കാര്യശേഷി വേണം കാര്യപ്രാപ്തി വേണം മിടുക്ക് വേണം തൻ്റെടം വേണം കേമത്വം വേണം പ്രാഗൽഭ്യം വേണം എന്നൊക്കെയാ കഴിഞ്ഞ എട്ടൊൻപത് കൊല്ലമായിട്ട് ഈ പദം മാനേജ്മെന്റ് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിക്കളഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ പ്രാഗൽഭ്യം വേണ്ട കഴിവ് വേണ്ട മിടുക്ക് വേണ്ട തൻ്റെടം വേണ്ട 
ഇന്റലിജൻസ് പോലും വേണ്ടെന്നാണ് കഴിവ് ഏറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ അവരെന്ത് പറയും ടീച്ചറെ കഴിവ് ഏറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കൂടുതൽ കഴിവുണ്ടെന്നാ പറയണത് അല്ലേ ടീച്ചർ ഒന്നും കൂടെ ആലോചിച്ച് കഴിവേറിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും മലയാളത്തിൽ ആ അത് പറയാൻ പറ്റൂലെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ആ വാക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഏത് സ്ഥാപനത്തിലും ഏത് സ്ഥലത്തും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാരാ കഴിവേറിയവർ അല്ലേ ശുദ്ധഭാവങ്ങൾ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമോ ഉണ്ടാക്കുമോ അപ്പൊ കഴിവേറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ അപകടമാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് കഴിവ് ഏറെയാണെങ്കിൽ വിവാഹം ശരിയാവുമോ ഒത്തിരി കഴിവ് വേണ്ട അങ്ങനെ ഒത്തിരി കഴിവുള്ളവരെ കൊണ്ടല്ല കുടുംബം നടക്കാൻ കാരണം സ്ഥാപനം നടക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എൺപത് പേർക്കും ഒരേ തരത്തിൽ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ക്യാൻ യു ബി ഈക്വലി എഫിഷ്യൻറ്റ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇരുപത് ടീച്ചർമാർക്ക് ഇരുപത് പേർക്കും ഒരേ പ്രാഗൽഭ്യമാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനം നന്നായിട്ട് നടക്കുമോ തല്ലിട്ട് തല കീറും ഈഗോ പ്രോബ്ലം ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ഒരേ കഴിവ് ആ കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോകും ടീച്ചറെ അതുകൊണ്ടാണ് പല കുടുംബങ്ങളും വെണ്ണീറായി പോകുന്നത് ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ഒരേ മിടുക്ക് ഒരേ കേമത്വം ഒരേ കഴിവ് നാല് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ നാലു പേരും ഒരേ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കണ്ട വേണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എഫിഷ്യൻ കാറ്റഗറി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് യു മസ്റ്റ് ബി വെരി എഫിഷ്യൻറ്റ് ടു മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് എ വെരി ഇഫക്റ്റീവ് ടീച്ചർ അങ്ങനെ വേണ്ട നിങ്ങളുടെ രൂപം മതി നിങ്ങളുടെ ഭാവം മതി നിങ്ങളുടെ നിറം മതി നിങ്ങളുടെ പൊക്കം മതി നിങ്ങളുടെ വണ്ണം മതി നിങ്ങളുടെ തൂക്കം മതി നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം മതി നിങ്ങളുടെ പാണ്ഡിത്യം മതി എഫിഷ്യൻസി ഈസ് നോട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഫോർ എ ടീച്ചർ അധ്യാപികയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എഫിഷ്യൻസി അല്ല നിങ്ങൾ ആരും അതുകൊണ്ട് സങ്കടപ്പെടേണ്ട എനിക്ക് മറ്റൊരാളെപ്പോലെ പൊക്കമില്ലല്ലോ ആകർഷകത്വമില്ലല്ലോ അതുപോലെ തൂക്കമില്ലല്ലോ നിറമില്ലല്ലോ സൗന്ദര്യമില്ലല്ലോ ഇന്റലിജൻസ് ഇല്ലല്ലോ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഇനി രണ്ടാമത് ഒരു വിഭാഗക്കാരുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇംപ്രസീവ് കാറ്റഗറി ഇംപ്രസീവ് ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഏതാണ് എഫിഷ്യൻസ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ഇംപ്രസീവ് ഈ ടീച്ചർമാര് വളരെ പോപ്പുലർ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും സ്ഥാപനത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രിയങ്കരി കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രം എല്ലാവരെയും ചിരിപ്പിച്ച് ആസ്വദിപ്പിച്ച് സുഖിപ്പിച്ച് സോപ്പിട്ട് കഴിയുന്ന വളരെ പോപ്പുലർ ഫിഗേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും വലിയ കാര്യമായിരിക്കും ഇന്റർവെലിന്റെ സമയത്തൊക്കെ കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇവർക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വട്ടം കൂടി നിൽക്കും അവരെയൊക്കെ പൊട്ടി ചിരിപ്പിച്ച് കുലുക്കി ചിരിപ്പിച്ച് ആസ്വദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് അങ്ങനെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലം മുഴുവൻ കുട്ടികളെ കുലുക്കി ചിരിപ്പിച്ച് പൊട്ടി ചിരിപ്പിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടീച്ചർ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ വിഷയത്തിന് ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞു പോലും ജയിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്താ കാര്യം എന്താ കാര്യം കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യവും ആ ടീച്ചർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നാൽ അതെങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണമെന്ന് ടീച്ചർക്ക് നല്ല പശുവാ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആളുകളെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി മതി ഒരാൾക്ക് ഒരു ആറടി പൊക്കമുണ്ടെങ്കിൽ ആര് കണ്ടാലും നോക്കി നിൽക്കൂലേ വി കൻ ഇംപ്രസ് അപ്പോൺ പീപ്പിൾ വിത്ത് ഹൈറ്റ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് കിലോ തൂക്കം അങ്ങനെയുള്ള നഴ്സറി ടീച്ചേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ അമ്പരന്ന് നിൽക്കും നോക്കിയ വെരി ഇംപ്രസീവ് അങ്ങ് മുട്ടുകാല വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന മുടി നല്ല കണ്ണ് നല്ല മൂക്ക് മുഖത്തിൻ്റെ ആകൃതി നിറം ടീച്ചറുടെ മുഖം എങ്ങനെയാ മുഖം പത്മതളാകാര താമരയില പുറത്ത് വട്ട മുഖം മുഖം പത്മതളാകാര വാച ചന്ദന ശീതള ടീച്ചർ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടാലോ തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന സുഖിപ്പിക്കുന്ന സംസാരം ആസ്വദിപ്പിക്കുന്ന സംസാരം ഹൃദയം വജ്ര കഠിന ത്രിവിധം ദുഷ്ടലക്ഷണ വിത്ത് വൺ ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓർ വൺ മെന്റൽ ക്വാളിറ്റി യു ക്യാൻ ഇംപ്രസ് അപ്പോൺ പീപ്പിൾ നന്നായിട്ട് പാടാൻ അറിഞ്ഞാൽ മതി നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിഞ്ഞാൽ മതി സംഘാടന വൈഭവം ഉണ്ടായാൽ മതി കാണാൻ അഴുകുണ്ടായാൽ മതി വി ക്യാൻ ഇംപ്രസ് അപ്പോൺ പീപ്പിൾ ക്യാൻ യു ബി ഈക്വലി ഇംപ്രസീവ് can all the 120 teachers be equally impressive is it needed ellavaru oru pole impressive aagano
നിക്ക് മറ്റൊരേ പോലെ ഇംപ്രസീവ് ആകാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ മൂന്നാമത് ഒരു വിഭാഗക്കാരുണ്ട് ഇഫക്റ്റീവ് പീപ്പിൾ ഇഫക്റ്റീവ് കാറ്റഗറി വലിയ കഴിവും പ്രാഗൽഭ്യം ഒന്നും ഇല്ല വലിയ ബുദ്ധിശക്തിയൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ ആസ്വദിപ്പിക്കാനും രസിപ്പിക്കാനും ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പഞ്ച പാവം മനുഷ്യരുണ്ട് ശുദ്ധ പാവം മനുഷ്യർ ഞാൻ സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോൾ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പലിനെ എല്ലാവരും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരാണ് പാവം ജോർജ് സാറ് രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും പാവം ആ മനുഷ്യന് വലിയ പ്രാഗൽഭ്യമില്ല വലിയ കഴിവില്ല വലിയ തൻ്റെടമില്ല വലിയ മിടുക്കില്ല എല്ലാവരെയും ആസ്വദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല പക്ഷെ അഹോരാത്രം പണിയെടുത്ത് ആ ജില്ലയിൽ ആ സ്കൂളിനെ ഒന്നാമത്തെ നിരയിലേക്ക് ഉയർത്തിയ ഒരു ശുദ്ധ പാവം മനുഷ്യൻ പഞ്ചഭാവം ഇങ്ങനെ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവുമില്ലാതെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസ്തത പുലർത്തി റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറെ സാധാരണ മനുഷ്യരുണ്ട് അവരാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കുടുംബം നിലനിർത്തുന്നത് വിജയകരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ കുറെ അധികം ആളുകൾ ഈ ലോകത്തിലുണ്ടെന്നുള്ളതാ വലിയ മിടുക്കരുള്ളത് കൊണ്ടല്ല വലിയ ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കൊണ്ടല്ല വെരി ഇഫക്റ്റീവ് പീപ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് പേർക്കും ആയിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരൊറ്റ മേഖലയുള്ളൂ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി വൺ ഓഫ് യു ക്യാൻ ബി ഈക്വലി ഇഫക്റ്റീവ് അമ റൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും ആയിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒറ്റ മേഖലയുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഒരേ തരത്തിൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആകാം നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസ്തത പുലർത്തി വെൻ യു ആർ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൺ ഓണസ്റ്റ് ആൻഡ് സിൻസിയർ ടു ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അസൈൻ ടു യു യു ബിക്കം അൻ ഇഫക്റ്റീവ് പേഴ്സൺ ഈ രൂപഭാവങ്ങൾ മതി നല്ല മിടുക്കിയായ ഒരു മകളാകാൻ ഒരേ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു മകളാകാൻ ഈ രൂപം മതി ഈ ഭാവം മതി ഈ നിറം മതി ഈ പൊക്കം മതി ഇത്ര ഇന്റലിജൻസ് മതി ശരിയല്ലേ യു ക്യാൻ ബി അൻ ഇഫക്റ്റീവ് ഡോട്ടർ യു ക്യാൻ ബി അൻ ഇഫക്റ്റീവ് വൈഫ് യു ക്യാൻ ബി അൻ ഇഫക്റ്റീവ് മമ്മി യു ക്യാൻ ബി അൻ ഇഫക്റ്റീവ് നൈബർ യു ക്യാൻ ബി അൻ ഇഫക്റ്റീവ് ടീച്ചർ so think to what extent you are effective as a person am effective nengade medukkum tandeyadavum samarthiyavum ee buddhi shakti okke vechittu what is the result that you produce your merit will be counted only on the basis of the result that you produce nengade ee external kalivugal ellam vechittu adu kondu ningal undakkuna result endana what is your achievement കുടുംബം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കിടക്കുവാനോ വലിയ കേമയും മിടുക്കിയും ധനാഢ്യയും സുന്ദരിയും പ്രഗത്ഭയുമാണ് എന്നിട്ട് ഒരു കുടുംബത്തെ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ കൊണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വട്ട് ഈസ് യുവർ അച്ചീവ്മെന്റ് ഐ വിൽ സേ ദാറ്റ് യു ആർ എ കംപ്ലീറ്റ് ഫെയിലിയർ ഡെസ്പൈറ്റ് യുവർ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ഇംപ്രസീവ്നെസ് അമ ഐ റൈറ്റ് സോ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് ഈസ് ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് യു ആർ ഇഫക്റ്റീവ് ആസ് എ പേഴ്സൺ ആസ് എ ടീച്ചർ ആസ് എ വൈഫ് ആസ് എ ഡോട്ടർ ആസ് എ ഡോട്ടർ ഇൻ ലോ is the first thing idivathu kollam kerala muluvan nadannu ende sondam veetilum naadu muluvan nadannu yan kandu ingeyulla shuddha paavam kaaranavanmarum ingeyulla leaders mullathu kondana kudumba nilanadukkanum sthavanam nadakkanum kaaranam ende appane ammaye kuriche oru naattukari muluvan peru ippolum parayunnathu pancha paavangal anna shuddha paavangal malayattu nee oru gramathile ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട കാരണവന്മാര് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല പഠിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല സ്കൂളിലെ പടി കണ്ടിട്ടില്ല എഴുത്തും വായന അറിയത്തില്ല കാണാൻ അഴകില്ല വിദ്യാഭ്യാസമില്ല പ്രതാപശാലികളല്ല സമ്പത്തില്ല എല്ലാവരും പറയുന്നു ശുദ്ധ പാവം അപ്പൊ എന്റെ പേര് ഔസെപ്പ് എന്ന നാട്ടുകാർ വിളിക്കുമ്പോ കൊസ്തോപ്പ് എന്നാവും എന്റെ അപ്പൻ നാട്ടുകാർക്ക് കൊസ്തോപ്പിയാട്ടന എൺപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് അമ്മയോ ഒരു പഞ്ചഭാവം സ്ത്രീ കുഞ്ഞേലിച്ചെടുത്തി പറമ്പുകളിൽ പോയി പുലർത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ചായക്കടയിൽ കൊടുത്ത അവിടുത്തെ പലഹാരത്തിന്റെ പൊട്ടും പൊടിയും വാങ്ങി മക്കൾ വളർത്തുന്ന ഒരു ശുദ്ധ പാവ സ്ത്രീ ഈ പഞ്ചഭാവങ്ങളായ അപ്പനും അമ്മയും കൂടെ കൂടി ഞങ്ങളെ ഏഴ് മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് ഉന്നത നിലവാരത്തിലെത്തിച്ചു വീട്ടിൽ ഏറ്റവും ഇളയാളെ പഠിപ്പിച്ച് പള്ളിയിൽ അച്ഛനാക്കി എറണാകുളം ഡി സി ആശുപത്രിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഇന്ന് ആ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ പേരും പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ധന്യരായവരും വിജയിച്ചവരും എൻ്റെ അപ്പനുമായുമാണെന്ന് അവരെക്കാളും ഒത്തിരി മിടുക്കന്മാരും കൊല കൊമ്പന്മാരും ആ നാട്ടിലുണ്ട് പക്ഷെ അവരെക്കാളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചവർ എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയുമാണെന്ന് നാട്ടുകാരൊക്കെ പറയുന്നു കാണാൻ അഴകുണ്ടോ 
എഫിഷ്യന്റ് ആണോ ഇംപ്രസീവ് ആണോ ജീനിയസ് ആണോ ഇന്റലിജന്റ് ആണോ അവിടെ ഞാൻ കണ്ടു ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ട കാര്യം ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബി ഇഫക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വില്ലിങ്നെസ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് വില്ലിങ്നെസ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടാനുള്ള മനസ്സ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വില്ലിങ്നെസ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ് വില്ലിങ്നെസ് വട്ട് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈസ് നോട്ട് എഫിഷ്യൻസി വട്ട് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈസ് വില്ലിങ്നെസ് പ്രാഗൽഭ്യത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ കഴി പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ് വില്ലിങ്നെസ് എന്തിനുള്ള വില്ലിങ്നെസ് വില്ലിങ്നെസ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ് പാവൻ ജോർജ് സാറിലും ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ കാനവന്മാരിലും കണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ദേ ആർ ഇഫക്റ്റീവ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് വിൽ ബി അസസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വില്ലിങ്നെസ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ് വില്ലിങ്നെസ് നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ എത്ര നാള് ഒരു വാചകമുണ്ട് പിന്തിരിയാൻ എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പിന്തിരിയാൻ എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കാലം എത്ര കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടും ഫലപ്രാപ്തി കണ്ടില്ലെങ്കിലും മനസ്സ് മടുക്കാതെ നിങ്ങൾ ആ മേഖലയിൽ പിടിച്ചു നിന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ മേഖലയിൽ വിജയത്തിന്റെ ഇതിഹാസമായി മാറുമെന്ന് പിന്തിരിയാൻ എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കാലം എത്ര കടന്നു പോയിട്ടും ഫലപ്രാപ്തി കണ്ടില്ലെങ്കിലും മനസ്സ് മടുക്കാതെ ആ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു നിന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ മേഖലയിൽ വിജയത്തിന്റെ ഇതിഹാസം രചിക്കും learn while you play play while you learn a new way to learn as your child grows jet co and on the farm next way and sparkle from netty garden books making education enjoyable effectiveness is equal to willingness to work hard combined with optimism adutha vaakku optimism മനസ്സ് മടുക്കരുത് ഓപ്റ്റിമിസം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നിസ്സാരപ്പെട്ട വാക്കായിട്ട് തോന്നും ഓപ്റ്റിമിസം പക്ഷെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഏഴ് പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം ചോർന്നൊരിക്കുന്ന വക്കുവൽ മേഞ്ഞ വീട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഏഴ് കുട്ടികൾക്കും ഇല്ല അങ്ങനെ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കിടന്ന് ഞങ്ങൾ നട്ടം തിരിയുമ്പോൾ അയൽക്കാർക്കൊക്കെ ഞങ്ങളോട് വളരെ സഹതാപം എൻ്റെ അപ്പനോടും അമ്മയോടും ഒക്കെ അപ്പൊ കപ്പയും ചക്കയും മാങ്ങയും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ എങ്കിലും കൊടുത്തയക്കും പിള്ളേർ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ വലിച്ചു വാരി തിന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഗ്രഹണി പിടിച്ച് വയറുന്തി ആര് കണ്ടാലും വൈകൃതം തോന്നുന്ന വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചൊറിയും ജനങ്ങളും പിടിച്ച് ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് വെറുപ്പ് മുട്ടി തല്ല് പിടിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നാട്ടുകാർക്ക് പോലും വെറുപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളോട് ഒരു നീരസം ഒരു അകൽച്ച അമ്മായിമാർ സ്വന്തം അമ്മായിമാർ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിനക്കല്ല പണി കിടക്കും സ്വപ്പേ ഈ ചെകുത്തമാരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ പെടുന്നു അല്ല കന്നാലി വെക്കാനും പെടുറ ഞങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യം കണ്ടിട്ട് അന്ന് സ്കൂളിന്റെ പടി കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എഴുത്തു വായിൽ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത എന്റെ അപ്പൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ പെങ്ങളെ ഈ കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും അങ്ങോട്ട് മാറത്തില്ലേ പെങ്ങൾ കണ്ടോ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിച്ച് മിടുക്കരാകുമ്പോ പെങ്ങൾ കണ്ടോ ഞാൻ ഇന്നും അതിശയിക്കുന്നു സ്കൂളിന്റെ പടി കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഈ വൃദ്ധന് ഈ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് കൊല്ലം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിച്ച് മിടുക്കരാകുമെന്നും അവർക്ക് ജോലി കിട്ടുമെന്നും അവൾ മിടുക്കരാകുമെന്നും അതിനുശേഷം വീടും സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്നും വിശ്വസിച്ച് ഒരു കൊല്ലമൊന്നുമല്ല അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് കൊല്ലം അതാണ് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നമ്മളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സുമെടുക്കുന്നവരാ ഒരു ചെറിയ പരാജയം വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ദുഃഖമുണ്ടാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കം പോകുമ്പോൾ ഒരല്പം വൈകല്യങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം സ്വഭാവ ദൂഷ്യം കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് പെട്ടെന്ന് മടുക്കും മനസ്സ് മടുക്കരുത് അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് കൊല്ലം ഈ പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമോ മരിക്കുമോ എന്ന് പോലും നിശ്ചയമില്ലാത്ത ചൊറിയും ചെലങ്കും പിടിച്ച് പുഴുക്കളെ പോലെ പെടുന്ന് പഠിക്കുന്ന ഏഴ് പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിച്ചു മിടുക്കരാകുമെന്നും അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറുമെന്നും വിശ്വസിക്കാനുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടോട്ടെ ചെറിയ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നമ്മുടെ മനസ്സ് പെട്ടെന്ന് ഇടിഞ്ഞു പോകില്ലേ മനസ്സ് മടുത്തു പോകില്ലേ അപ്പൊ ഇത് ചിലരുടെ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വില്ലിങ്നെസ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ് കമ്പൈൻ വിത്ത് കമ്പൈൻ
കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടാൻ ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കും വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടാൻ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ മനസ്സുമെടുക്കാതെ ജോലി ചെയ്യാൻ to what extent we are prepared then you can say that you are an effective person onnamanthu kaari njan avada vach avasanipikunu so what is more important for a teacher is not efficiency not impressiveness but effectiveness rendu vaajagam paranju effectiveness will be assessed only on the basis of the result that you produce നിങ്ങളുടെ ഈ മിടുക്കും സാമർഥ്യവും തൻ്റെയിടവും ബുദ്ധിശക്തിയും കൊണ്ട് കുടുംബത്തിലും സ്ഥാപനത്തിലും എന്ത് റിസൾട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ദിസ് ആർ ഓൾ മീനിങ് ലെസ് യു ആർ എ കംപ്ലീറ്റ് ഫെയിലിയർ ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഐ സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വില്ലിങ്നെസ് ടു വർക്ക് ഹാർട്ട് കമ്പൈൻ വിത്ത് അപ്റ്റിമിസം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാചകമാണ് അധ്യാപകരെ കുറിച്ചും മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള അതിമനോഹരമായ ഒരു വാചകം ഏറെ അർത്ഥവ്യാപ്തിയുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാചകം ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പാരൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പാരൻസ് ആർ ലൈക്ക് ടാങ്ക്സ് അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കൾ എന്തുപോലെയാണ് ലൈക്ക് ടാങ്ക്സ് വീട്ടിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന ടാങ്ക് പോലെയാണ് അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കളും സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ലൈക്ക് ടാപ്സ് കുട്ടികളും വിദ്യാർത്ഥികളും എന്തുപോലെ ഇത് പൗലോ സാർ പറഞ്ഞതല്ല ഡോക്ടർ ജോൺസൺ എന്ന വിഖ്യാതനായ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രബന്ധമാണ് ഡോക്ടർ ജോൺസൺസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രോസ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡോക്ടർ ജോൺസൺസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വാചകം ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പാരൻസ് ആർ ലൈക്ക് ടാങ്ക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ are like traps dr johnson edhi vechirikkana ee kaari seriyanengil what do we get through the traps madhavidakalum adhyapakarum tank poleyum kuttigalum vidyarthigalum trap poleyum anengil trap il kode what do we get through the traps trap il kode endu kittum bugu water what is there in the tank alla correct aayittu paranju what is there in the what do we get through the traps only what is there in the what is there in the tank nalla only what is there in the tank ടാങ്കിലുള്ളത് മാത്രമേ എന്തിൽ കൂടെ കിട്ടൂ ടാപ്പിൽ കൂടെ കിട്ടൂ നമ്മളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു നന്മയും നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് മാതാപിതാക്കളിലും അധ്യാപകരിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു നന്മയും നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ കൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അത് സ്ഥാനത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ എഴുതി വെച്ചു ദ ഒള്ളി തിങ് ദ ഒള്ളി തിങ് ദറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉറപ്പാക്കേണ്ട ഏക കാര്യം ഗ്യാരണ്ടി ദാറ്റ് there is pure water in the tank then there will be pure water through all the traps ee samoohathil ninnu urappakkenda ege kaariyam nalla madhavidakkalum nalla adhyapakaru pettu urappakkuga angane engil you need not be worried and anxious about the future of the children ningal varunna meekhalagal undallo aa meekhalagalil nalla yuvadigalum yuvakkalum nalla kuttigalum nalla ammamarum nalla bharthakkumarum undengil adinte credit arkkulladana avare valarthiya madhavidakkalkkum അവർക്ക് ശിക്ഷണം കൊടുത്ത് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള അധ്യാപകർക്കും എന്നാൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തിന്മകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാർക്കുള്ളതാണ് വി നീഡ് ടു ഷെയർ നമ്മളെ പോലുള്ള അധ്യാപകർ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ബിക്കോസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പാരന്റ്സ് ആർ ലൈക്ക് ടാങ്ക്സ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ലൈക്ക് ടാങ്ക്സ് ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോക്കസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദ ഓൺലി തിങ് ദറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി ഈസ് ടു ഗ്യാരണ്ടി ദറ്റ് ദർ ഈസ് pure water in the tank then there will be pure water through all the traps ee karyam seriyanengil nammal evadiyana koodal adhwarikkanadu should we work more in the tank or more on the tap evada joli cheyanam joli cheyanda otta sari ullu evada mathram tankil mathram avada shuddha jalam aanannu urappaakkuga ennittu nammude muluvan pani evadiya teacher neram velutha vaigunnaram vare nammude okka pani evadiya nammude okka pani tap il itta avadiyana focus maarandathu പണിയാൻ ഒറ്റ സ്ഥലമുള്ള എവിടെ മാത്രം ടാങ്കിൽ മാത്രം ഫാദർ സി പി വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ കുട്ടികൾ എന്ത് പിഴച്ചു എന്നാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വാചകം ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ച് ഫാദർ സി പി വർക്കി ആ പുസ്തകത്തിൽ അസന്നിക്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പിഴവും പറ്റിയിട്ടില്ല പിഴവ് പറ്റിയതൊക്കെ ആർക്കാണ് മാതാപിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും പിഴവ് പറ്റിയതൊക്കെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തെയാണ് കണ്ടുപഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇമ്മിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പപ്പയെയും മമ്മിയെ
അവർക്ക് പിഴവ് പറ്റിയപ്പോ സമൂഹത്തിനാകെ പിഴവ് പറ്റിയിരിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പിഴവും പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ കുട്ടികൾ എന്ത് പിഴച്ചു എന്നാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് കുട്ടികളിൽ ഒരു കുറ്റം ആരോപിക്കുമ്പോ ഒരു തിന്മ പറയുമ്പോ ഒരു കഴിവ് കേട് പറയുമ്പോ ഒരു വൈകല്യം ആരോപിക്കുമ്പോ ഒരു കുറവ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലവട്ടം ചിന്തിക്കണം കുട്ടിയിൽ ഞാൻ ആരോപിക്കുന്ന ഈ തിന്മ എന്നിലോ എന്റെ ഭർത്താവിലോ എന്റെ കുടുംബക്കാരിലോ ഉണ്ടോ എന്റെ മകൾക്ക് ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം എന്റെ സ്വഭാവമെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന ധാർമ്മിക അവകാശത്തോടെ നഞ്ഞത്ത് കൈവച്ച് പറയാവുന്ന മമ്മിമാർ എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ എന്റെ മകൾക്ക് എന്റെ സ്വഭാവം കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് ധാർമ്മിക അവകാശത്തോടെ നഞ്ഞത്ത് കൈവച്ച് ഓരോ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഓരോ ഭർത്താവിനും പറയാൻ പറ്റണം എന്റെ മകന് എന്റെ സ്വഭാവമെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതിയെന്ന് ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് ടീച്ചേഴ്സിന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ശീലങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളുമെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി സാറേ എന്ന് അത്ഭുതം നടക്കും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ പറഞ്ഞത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പിഴവും പറ്റിയിട്ടില്ല പിഴവ് പറ്റിയതൊക്കെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കുമാണെന്ന് നമ്മളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു നന്മയും കുട്ടികൾ കൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് പഠിച്ച ബയോളജി മുഴുവൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അവിടെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ചെറുക്കൻ ഒരു അധ്യാപകൻ കല്യാണം ആലോചിക്കുകയാണ് ഒരു ടീച്ചറെ കല്യാണം ആലോചിക്കുന്നു ആ ടീച്ചർ ആ ചെറുക്കൻ കെട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ അപ്പനും അമ്മയും പറഞ്ഞേ എടാ നീ ആ ടീച്ചറെ കെട്ടുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം നീ കേൾക്കണം ആ വീട്ടിൽ ആ പെണ്ണു മാത്രം മോനെ വെളുത്തതുള്ളൂ പെണ്ണിന്റെ അപ്പനും അമ്മയും കരിക്കട്ട പോലെ കറുത്തതാ പെണ്ണിന്റെ അനുജത്തി കറുത്തതാ അഞ്ചാങ്കളമാരും കറുത്തതാ നിനക്ക് ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ചെറുക്കൻ അവന്റെ യുക്തിയും അവന്റെ അറിവ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആ പെണ്ണിനെ മാത്രമല്ലേ കിട്ടണുള്ളൂ പെണ്ണിന്റെ അമ്മേനെ കിട്ടണില്ലല്ലോ അനുജത്തിനെയും കിട്ടണില്ല അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവൻ ആ കറുത്ത ടീച്ചറെ കെട്ടി ഇപ്പൊ അവന് മൂന്നാം പിള്ളേരുണ്ട് കരിമുട്ടന്മാര് ആ ചെറുക്കനോട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കും അവൻ കുട്ടിയിൽ ഒരു തിന്മ ആരോപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വൈകല്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കഴിവ് കേട്ട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പല വട്ടം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല എനിക്ക് നാല് മക്കളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇളയ ആള് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പഠിക്കുന്നത് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മോൻ അവൻ എവിടെ ചെന്നാലും കുന്തുകാലി മേരിക്കുള്ളൂ തോറ്റു ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാന്ന് വൃത്തിയില്ല മനുഷ്യൻ നാണം കിട്ടും സോഫയിൽ സോ സെറ്റിയിലൊക്കെ കയറി കുന്തുകാലി മേരിക്കും അല്ലാതെ കാര്യം നീട്ടി വെച്ചാൽ ചെറുക്കനെ ഇരിക്കൂല എന്റെ വീട്ടിൽ ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ കുന്തുകാലി മേരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് കൂട്ടുമേശയുടെ മുകളിൽ സാധാരണ ഒരു കൊച്ചു കുന്തുകാലി മേരിക്കോ എന്നിട്ട് ചോറ് വാരി എന്റെ ഭാര്യ എപ്പോഴും പറയുന്നു ഈ ശീലം ഇവൾ എങ്ങനെ മാറ്റും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലായില്ലേ എന്നാൽ ഇവരുടെ അപ്പനെ കുന്തുകാലി മേരിക്കുന്നതല്ലാതെ ഇന്നു വരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവളോട് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ അവള് സമ്മതിക്കോ ഇവിടെ വെച്ച് ആലോചിക്കണം കുട്ടിയിൽ നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്ന തിന്മ വൈകല്യം കഴിവ് കേട് കഴിവുകള് കുട്ടിക്ക് തന്നെ കിട്ടിയതാണോ പഠിക്കാനുള്ള കഴിവ് വാങ്ങണം എ പ്ലസ് മേടിക്കണം എന്നൊക്കെ ശാഠ്യം പിടിക്കുമ്പോ ടീച്ചർമാരെ ഈ കാര്യം ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഹിഡൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം കുട്ടിയെ ശകാരിക്കാൻ കുട്ടിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ ശരിയാണോ നമ്മൾ പഠിച്ച ബയോളജി മുഴുവൻ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മളൊക്കെ മറക്കും കുട്ടിയെ കുറ്റം ആരോപിക്കുമ്പോഴും ശിക്ഷിക്കുമ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറക്കും ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പാരൻസ് ആർ ലൈക്ക് ടാങ്ക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ലൈക്ക് ട്രാപ്സ് ദ ഓൺലി തിങ് ദറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി ഈസ് ടു ഗ്യാരണ്ടി ദറ്റ് ദർ ഈസ് പ്യുർ വാട്ടർ ഇൻ ദ ടാങ്ക് ദൻ ദർ ബി പ്യുർ വാട്ടർ ത്രൂ ഓൾ ദ ട്രാപ്സ് വട്ട് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എ ടീച്ചർ ഈസ് നോട്ട് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് നോട്ട് ഇംപ്രസീവ്നെസ് വട്ട് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് വട്ട് ഈസ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് effectiveness is equal to willingness to work hard combined with optimism nammal ivide irikkana aarigena sambandhikku nammada mindset negative aanannu satyam parnal vidyabhyasathinte valare pradhana petta oru lakshyam aarigena mindset endaaki maatanam
നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇടപാട് തീർന്നല്ലേ അതേസമയം ആവറേജ് കഴിവേ ഉള്ളുവെങ്കിലും മനോഭാവം നല്ലതാണെങ്കിലോ വിജയം ഉറപ്പ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്നറിയാൻ എന്താ മാർഗം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്നറിയാൻ എന്താ മാർഗം ബാഹ്യമായിട്ടൊരു മാർഗമുണ്ട് ഒരാളുടെ മുഖഭാവം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതി ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി നല്ല ചെറുപ്പക്കാരികളും നല്ല വിദ്യാസമ്പന്നരുമായിട്ടുള്ള നൂറ്റിരുപത് പേര് വന്നിരിക്കുന്നതാ ഞാൻ വിചാരിച്ചവർക്ക് എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഗൗരവം നല്ല ഒന്നാം തരം എ സി ഹോള് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിഞ്ഞല്ലേ വന്നേക്കണത് നല്ല ജോലിയുണ്ട് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് എന്നിട്ട് പത്ത് മുപ്പത്തെട്ട് മസിൽസ് ബെല്ലം പിടിച്ചിങ്ങോട്ട് പിടിച്ചാല സത്യം പറഞ്ഞ ദൈവ സൃഷ്ടിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ സുന്ദരിയ സൗന്ദര്യം പൊക്കമാണോ ടീച്ചറെ ആണോ സൗന്ദര്യം വണ്ണമാണോ സൗന്ദര്യം നിറമാണോ പിന്നെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖത്തെ മുഖത്തെ ഭാവമാണല്ലേ മുഖത്തെ സൗന്ദര്യം മനുഷ്യൻ്റെ ദുഃഖത്തിനും മ്ലാനതയ്ക്കും ഗ്ലൂമിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് കാരണം നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റാണ് ഒരാളുടെ മുഖഭാവം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അകത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചിന്തകൾ സൽ ചിന്തകളാണോ ദുർചിന്തകളാണോ എന്ന് ശരിയല്ലേ അതിന് ഒരു പി എച്ച് ഡിയുടെ ആവശ്യമില്ല പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് കുറെ കൂടെ ആഹ്ലാദഭരിതമാകും മനസ്സിലുള്ള ആഹ്ലാദം മുഖത്ത് പ്രതിഫലിക്കും അപ്പം മുഖഭാവം നോക്കിയാൽ മതി മുഖത്തെ ഭാവം ഓരോസാന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരേണ്ട വ്യത്യാസം മുഖത്തെ ഭാവം മാറണം വേറെ ഉണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായി മാറുന്നതിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് എ ബി സി ഡി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിയാൻ ക്രിറ്റിസിസം അത് എന്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ക്രിറ്റിസിസം ക്രിറ്റിസിസം നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് കോംപ്ലക്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും വിമർശിക്കില്ല ക്രിറ്റിസിസം ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് ക്രിറ്റിസിസം ഈസ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ശരിയാണോ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്ത് മിടുക്കിയാവും പറ്റൂല ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് മിടുക്കിയാവും നമുക്ക് പറ്റൂല പിന്നെ ആ കാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളെക്കാളും ഞാൻ മിടുക്കുകയാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ എന്താ മാർഗം ആ ചെയ്യുന്ന ആളെ വിമർശിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളോട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറയുന്നു ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഇവിടെ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറയാന്നിരിക്കട്ടെ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ നല്ല ടഫ് ആണല്ലേ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ നേരം ഇവിടെ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പിന്നെ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളെക്കാളും ഞാൻ മിടുക്കിയാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ എന്താ മാർഗം ഇൻ്റർവെല്ലിൽ വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളെ ഏതോ വിചാരം അയാൾ അതെ ആനയാന്ന എന്തുകൊണ്ട് ക്ലാസ് ഒരു മൃഗം കോംപ്ലക്സ് അല്ലേ അത് അത് കെട്ടി ഞാൻ നിർത്തണോ ക്രിറ്റിസിസം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നിർത്തരുത് കാരണം അപ്പം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ കോംപ്ലക്സ് ആണത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജോലി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മൂന്ന് ചിന്തകൾ നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെടുത്തണം മാങ്ങയുള്ള മാവിലേക്ക് മനുഷ്യൻ കല്ലെറിയൂ തിരമുറിച്ച് വള്ളമിറക്കി മീൻ പിടിക്കുന്ന മുക്കുവനാണ് കരവിരുതുള്ള മുക്കുവൻ മനുഷ്യന്റെ വായൽ നാവ് പിടിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആർക്കും പറ്റുകയല്ല ആയിരം മണിയുടെ നാവടക്കിടമൊറ്റ വായില നാവാർക്കാനും കെട്ടുവാനായിടുമോ മനുഷ്യന്റെ വായൽ നാവ് പിടിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും വിമർശനം കേട്ട് നിങ്ങൾ പിന്തിരിയരുത് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി കൊടന വിമർശനമാണ് ഒരു കർഷകൻ കൃഷി ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഭൂമി ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടപ്പോ കൂട്ടുകാരൻ ചോദിച്ചു ഈ കൊല നിങ്ങൾ വിതച്ചില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമാകുമെന്നോർത്ത് ഞാൻ വിതച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കൂട്ടുകാരൻ ചോദിച്ചു അത് കോട്ടെ വിതച്ചില്ല വല്ല കപ്പയോ ചേമ്പോ ചേനയോ എന്തെങ്കിലും നടാമാരായിരുന്നു ആ കർഷകൻ പറഞ്ഞു എലിയുടെ ഭയങ്കര ശല്യമാന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആ കൂട്ടുകാരൻ ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈ കൊല്ലം കൃഷി ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഓ ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല പിന്നൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ശരിക്കരുത് മനുഷ്യർ എന്തെങ്കിലും പറയുമെന്നോർത്ത് നമ്മൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാതിരിക്കുകയോ നിർത്തുകയോ വേണോ വിമർശിക്കും പപ്പ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ദറ്റ് എ കോംപ്ലക്സ് ഈ ജന്മം വിചാരിച്ചാൽ
കന്യാസ്ത്രിമാരെ ശരിയാണോ ആ മൈ റൈറ്റ് ശരിയാണോ അത് കേട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തനം നിർത്തണോ ക്രിറ്റിസം ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് കാരണം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ബ്ലെയിമിങ് ആൻഡ് അക്യൂസിങ് ഓൾവേസ് ബ്ലെയിമിങ് ആൻഡ് അക്യൂസിങ് എപ്പോഴും ബ്ലെയിമിങ് ആൻഡ് അക്യൂസിങ് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർ കുറ്റം ആരോപിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി വെക്കണം ഐ എം എ പേഴ്സൺ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് രണ്ട് കരണക്കുറ്റിയും കംപ്ലീറ്റ് പൊള്ളിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചെകിടനെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ കണ്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കരടും ഇതുപോലെ പൊള്ളിയത് എങ്ങനെയാ ചങ്ങാതി എന്ന് ചോദിച്ചു അയാൾ എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ എങ്ങനെയാ പൊള്ളിയെന്നല്ലേ ആ വിവരം കേട്ട ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലോ അവൾ തേപ്പോട്ടി ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ആ നേരത്താണ് ആ വീട്ടിയായ കൂട്ടുകാരൻ എനിക്ക് ടെലിഫോൺ ചെയ്തതെന്ന് ഇയാൾ രാവിലെ കുളിച്ച് ഡ്രസ്സ് മാറുന്ന തിക്കും തരക്കിലും വരുന്നു ആ നേരത്തെ ടെലിഫോൺ റിങ് ചെയ്തത് ടെലിഫോണും തേപ്പോട്ടിയും തൊട്ടടുത്തടുത്തായിരുന്നു ഇയാൾ പാഞ്ഞ് ചെന്നും ചെയ്തു പഴുത്തിരുന്ന തേപ്പോട്ടി എടുത്തു വെച്ചു പഴുത്തിരുന്ന തേപ്പോട്ടി എടുത്തു വെച്ച് ഇയാളുടെ കരണ കുറ്റി പൊള്ളിയേനെ ഇയാൾ ആരെ ടീച്ചറെ കുറ്റം പറയുന്നത് വിവരം കേട്ട ഭാര്യയെയും വിട്ടിയായ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ദരിദ്രവാസികളുണ്ട് ലോകത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പരാജയം വന്നാലും എന്ത് തകർച്ച വന്നാലും മറ്റുള്ളവരിൽ ആ കുറ്റം ആരോപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം ഐ മീൻ പേഴ്സൺ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ആ കൂട്ടുകാരനെ കുറിച്ചല്ല എന്റെ സ്വഭാവം വീട്ടിൽ എന്താ അപ്പൊ ആ കൂട്ടുകാരൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അബദ്ധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു കരണം പുള്ളി അത് ആർക്കും പറ്റും അപ്പ മറ്റേ കരണം എങ്ങനെയാ പുള്ളി എന്ന് ചോദിച്ചു അയാൾ പറയാണ് ആ വിഡ്ഢി എന്നെ വീണ്ടും വിളിച്ചു എന്ന് വീണ്ടും വിളിക്കുമ്പോ മറ്റേ കരണം തീർത്ത് വയ്ക്കണോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക് കുടുംബത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സ്ഥാപനത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ തനി സ്വഭാവം ഇതാണോ മറ്റുള്ളവർ കുറ്റം ആരോപിക്കുന്ന പ്രകൃതം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ നേരിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നാലും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് പ്രായോഗിക തരത്തിലേക്ക് നോക്കണം നമ്മൾ ഓൾവേസ് ബ്ലെയിമിങ് ആൻഡ് അക്യൂസിങ് പീപ്പിൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മൂന്നാമത് കംപ്ലൈൻസ് ഓൾവേസ് കംപ്ലൈനിങ് ദൈവം തമ്പുരാൻ തന്നിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ മുഴുവൻ മറന്നിട്ട് നിസ്സാര കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവര് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ സങ്കടങ്ങൾക്കും ദുഃഖങ്ങൾക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം അവരുടെ നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് മക്കൾ നാലു പേര് നാലു പേരും പഠിക്കാൻ പിന്നോക്കം പഠിക്കാൻ പിന്നോക്കം അങ്ങ് പോട്ടെ കുസൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളു വേറെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ പോലെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അവൻ ഒരു ദിവസം അവൻ മമ്മിയോട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ചോദിച്ചു പുറത്തു പോയി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ മമ്മി പോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോണ്ടെന്ന് പറയു മാത്രമല്ല ഗെയ്റ്റ് അടച്ചിട്ടു ആ വാശിക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ്സുകാരൻ ഗെയ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ കയറി ഗെയ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ കുന്തം പോലെ വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ കമ്പി അവന്റെ നെഞ്ചു തുളച്ച് കയറി ഒരു മാസത്തോളം ഞങ്ങൾ തീതുന്നു അവനെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ ഒരു മാസം മുമ്പ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മകൻ ഒരു രൂപ അങ്ങോട്ട് വിഴുങ്ങി രാത്രിക്ക് രാത്രി ലിസി ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്തെടുത്തു അങ്ങനത്തെ കുസൃതികൾ അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ എവിടെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചാലും എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് എന്ത് കാര്യം വരുവുള്ളൂ ആ വികൃതി കുസൃതി ആ സത്തുക്കൾ ഇതെങ്ങനെ മറിയെന്നറിയാമോ ഞാനിങ്ങനെ പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ക്ലാസ് എടുത്ത് നടന്ന് നടന്ന് ആലുവിക്കെടുത്ത് കീഴ്മാട് അന്ധവിദ്യാലയത്തിൽ ചെന്നു എന്റെ മക്കളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള എൺപത്തിയേഴ് കുട്ടികൾ കണ്ണില്ലാത്തവർ കാക്കനാട് സ്നേഹത്തിൽ എത്തിച്ചെന്നു പത്ത് നാനൂറ് കുട്ടികൾ മന്ദബുദ്ധികൾ ചുണങ്ങുമ്പരിൽ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനം നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾ അംഗവൈകല്യമുള്ളവർ മാണിക്യമംഗലത്ത് ബദ്രമുഖ വിദ്യാലയത്തിൽ ചെന്നു അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ മക്കളെക്കാൾ സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും അഞ്ഞൂറെണ്ണത്തിനും ജവിയും കേൾക്കൂല സംസാരിക്കാനും പാടില്ല തമ്പുരാനെ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഇത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പതിനായിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ട് അവിടെയൊക്കെ തിന്ന് എന്റെ തമ്പുരാനെ നന്ദി പറയാൻ തുടങ്ങി തമ്പുരാനെ അന്ധതയില്ലാതെ ബദിരതയില്ലാതെ മൂക്കതയില്ലാതെ അംഗവൈകല്യങ്ങളില്ലാതെ മന്ദബുദ്ധികളില്ലാതെ ഗെയ്റ്റ് എടുത്ത് ചാടുന്ന മതിൽ വട്ടം ചാടുന്ന തിമർ തോടിക്കളിക്കുന്ന
making education enjoyable. And the Magane Unangalas <laughs> Mark Walter Moshwaran, but the Bujim Pavane, Randanglas <laughs> Rikirituno in the Rian, having a class teacher, leaner teacher, and a school to be Piju. Nanjeliburi Patamupo the Mami Mari Vanatunda. Any young Gandagala, a teacher, a serial younger resident to the Varanu, Monday Karinishi Manegano. Ninga Mon and Tarin, the president, for the snacks of Perkipaki in Nanariano. Ningali Cochin and the Pichu and Cochin and the Kitanariamo. What a pujim, what a pujim. In the Varjate, in the Varjati to Vartu, our teacher and mother. In the Motta Munu Makata Karina Karyavan, the old Yan Bajaraila. Our teacher and the Monday Progress Supporters in Vijigiana. Jeffrey needs improvement in spelling. Jeffrey needs improvement in mathematics. Jeffrey needs improvement in speaking. Jeffrey needs improvement in writing. Jeffrey needs improvement in Mangatoli. Uri Patti with the needs in improvement. The teacher and over you, by good principle over Angry Land. But the principle of the teacher, Nikia, Jasmine, Ningapore, Cherupa, Kari teacher, our teacher and the Kandabadi, and the Jeffrey Sarenda Mona, Jeffrey Sarenda Mona, and the Jeffrey Sarenda Mona, and the Jeffrey Sarenda Mona, and the Jeffrey Sarenda Mona, Jeffrey Sarenda Mona, and the 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 Jeffrey he is very gentle. He is very cute. What do you say? He has good qualities. What do you say? He has a linear teacher. He has a good job. He has a mark. You don't bother about that. You don't bother about that. That's okay. Be very comfortable. Be very comfortable. We will take care of that. That teacher is the one who says, Mark 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 is the one who says, That's what I say. With the first and the let's change the name of the Praji Padano. The whole purpose of education to enable people to see goodness in others. Nanma Kanan Navarim, Nanma Kanan, Padi Pik in the Vim, Namal Kutem Matre Ganolo, Paradigal Matre Ulu, Nanme Unumber Gandatilla, Namaka Vetti Jivatil, Antha the Illa, Bedir the Illa, Muka the Illa, Anka Vikalilla, Manabutiella, Major Medicaria Makala, Nadagri Korea Padi Pik another, Giri with the Kolamayet. Kerana tujuh kuttiya datar kerana mungkin reaksi kerja college buat dia nak ku maklul kuda tamra dan diri kena nan makaluk kan dalam maranu. Our mindset is negative. Kali kali berindi bannu. Ente maklul kuri chulla. Ente negative mindset tu macam. Adil pinne yinnu bare urik kiri ente maklul de berupu doh dengiti de matra ella. Ipa ente maklul ka patenat til nalla mudik kerma jai. Saran namun mudik mudik kena sare. Aam mudik kena jangan du. Aas kuli le. Warsi kama khosi kimbo. Pertanyaan yang beri kuli dikit na, hodi yang sini mumpil. Entah macam mana orang kelas sekarang ini, Jeffrey Joyal pelawa dari picha, kalori payit. Awan munda kat taru itu tengok orang ini orang ini, walum beri jin beri cec, cahadi marah ni betul dengan tergadai ni apo? Ayah yang beri, suasa mana kita beri cec, sambi ciri nu. Mumpi cec, mika cec peragaan ni. At teacher pelajar mana yang entah macam ni lapar agan tu. Awan beri kian ciri mosa mana teacher ni. Percaya tegan ni apa sih ya na? Uti kiri lantai lantai mana? Citra memberi kian orang lagi juga, dance kian orang lagi juga, kalik kian orang lagi juga, prosenggi kian orang lagi juga, citra raja ni ki, yang dah lalang kaji bukan. Every child is a special gift. Every child is unique. Every child is a wonder of creation. Every child is a special package. Hendak mengutuk orang kerja orang ini terjadi macam mana? Ini nari wak. Every child is a special gift. Every child is a special package. Every child is a unique child. Every child is a wonder of creation. Nengal schoolil, patang tanah orang manjo orang kuttigal, muti tu gula tulili cari dalam kambo. Teacher mare, varian dayir mandan, adi sehi kenam, dayi batin de, al budangal. Atrayo, bhagji mula kuttigal, antha day illa de, bidir day illa de, muka day illa de. Angkap lagi kelengkung ini lada, mana buat kelengkung ini lada, sristi lal budangan, kalik kalam mudah mana odi dana dana kambo, teacher mario ke, kanan nara yang nokia dekannam, ni beti jenal dengan jangan tak kariam, kunjung ngalai adit teki beli cetter, dayi bandar di tulad kiri hengal, nokia dekannam, madhi maran nokia dekannam, enda makalai, mami eda mumpil mami, kunjung ngalai ciri dera dengne, mami onde kahat tre, enda beranje, arti odi kudi makalai nokia kudi dekannam, aku kunjung ngalai amba, amba yang enda bodam, ini kat jadi gal tu beti enda, ane kanda kute matre beri ulu. Dewa tiada negri yang engkau lakukan dengan mana orang tu? 
വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും മക്കളിലും ഇഷ്ടം പോലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നിട്ട് അതൊക്കെ മറന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് വേണ്ട പിടിക്കുന്ന ടീച്ചർമാർ വിവാഹിതരായ ടീച്ചർമാർ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കളുടെ ചിത്രം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേ ഭർത്താവിന്റെ ചിത്രം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ നന്മകളാണോ തിന്മകളാണോ ടീച്ചർ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് നന്മകള് എന്തൊരു നല്ല ഭാര്യ ഓ ഇതുപോലെയുള്ള ഭാര്യമാരെ വളരെ ചുരുക്കേ കാണുള്ളൂ കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ചിലപ്പോ അഞ്ചാറ് മാസം കഴിയുമ്പോ പോലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ വന്നു തൃപ്പൂണി തരുന്ന രണ്ടുപേരും വന്നിരിക്കുക ഒരു കുട്ടനും ഒരു ശാരിയും ഈ കൗൺസിലിംഗിന് വരുന്ന ഭാര്യമാർ എന്ത് പറയാനാ വരണത് കൗൺസിലിംഗിന് വരുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ എന്ത് പറയാനാ വരണത് മനുഷ്യന്റെ നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു മനുഷ്യന്റെ ദുഃഖത്തിന് കാരണം സങ്കടങ്ങൾക്ക് കാരണം മ്ലാനതയ്ക്ക് കാരണം കുട്ടനും ശാരിയും വന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് കൊല്ലം രണ്ടു വയസ്സായ ഒരു പെങ്കൊച്ചുണ്ട് രണ്ടു വയസ്സായി പെങ്കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ശാരി അവളുടെ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏഴ് മാസമായി കുട്ടൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ വാദം കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റുകയല്ല മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഞാൻ പെൺകുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചു ശരിയോട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ പറഞ്ഞത് കുട്ടൻ്റെ കുറ്റം അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഞാൻ കുട്ടനോട് സംസാരിച്ചു കുട്ടൻ എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞത് ഈ ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇവരിലുള്ള നന്മ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു കൊല്ലക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് നാൽപ്പത് പവന്റെ സ്വർണാഭരണം ഈ കുട്ടിക്കും അവൾക്കും വേണ്ടി ഇവൻ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് പവൻ ഒരു കൊല്ലം നാൽപ്പത് പവൻ സ്വർണം മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യൻ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഏഴ് മാസം ഇവൾ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോയി നിന്നു ടെലിഫോൺ ചെയ്യില്ല ഇയാൾ ചെന്നാൽ മിണ്ടൂല്ല എന്നിട്ടും ഏഴ് മാസവും ഇയാള് വീട്ടിൽ ചെല്ലും കുട്ടിക്ക് ഉടുപ്പും പലഹാരവുമായിട്ട് ഇവൾ മിണ്ടിയില്ലെങ്കിലും കുട്ടിയെ കുറെ നേരം കളിപ്പിക്കും തിരിച്ചു പോരും ഇന്ന് വരെ മദ്യപിക്കാത്ത പുരുഷൻ ഇന്ന് വരെ പുകവലിച്ചിട്ടില്ല ദുശീലങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല പതിനഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം മേടിച്ചു രണ്ട് നില കെട്ടിടം പണിതു കാറ് മേടിച്ചു മോട്ടോർ ബൈക്ക് മേടിച്ചു ഒരൊറ്റ പൈസ നശിപ്പിക്കാത്തവൻ ഞാൻ ശരിയോട് ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ ഒരു പുരുഷനിലുള്ള നന്മയല്ലേ ശരി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം ഒരു ദിവസം പോലും ഭാര്യയ്ക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കാത്ത ഭർത്താക്കന്മാർ എനിക്കറിയാം ആ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കൊലപാതികളുടെ കൂടെ അക്രമികളുടെ കൂടെ മദ്യപാനികളുടെ കൂടെ പുകവലിക്കാരുടെ കൂടെ ഭാര്യ ഭാര്യ താമസിക്കുന്നു ഈ കുട്ടനിൽ നന്മയൊന്നുമില്ലേ ശരി സത്യം പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഇതാണ് കൗൺസിലിംഗ് വരുന്ന ആൾക്കാർ തിന്മകൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നന്മ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കും മൂന്നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പെണ്ണിന് ബോധ്യമായി അവൾ ആരോപിക്കുന്ന കുറ്റം അവഗണിക്കാവുന്ന നിസ്സാരപ്പെട്ട ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് തിന്മയാണെന്നും അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ വലിയ നന്മ ആ ഭർത്താവിൽ കൂടെ തമ്പുരാൻ ആ സ്ത്രീ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും ഇവിടെ വെച്ച് കുടുംബത്തിലുള്ള നന്മ ഭർത്താവിലുള്ള നന്മ ഭാര്യയിലുള്ള നന്മ കാണാൻ പഠിക്കണം മക്കളിലുള്ള നന്മ കാണാൻ പഠിക്കണം അപ്പൊ ഹൃദയം കുറെ കൂടെ ആർഭാടമാകും ഹൃദയം സന്തോഷമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഖത്ത് പ്രതിഫലിക്കും അവിടെയാണ് മുഖത്ത് ഭാവം അവർ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലെറ്റസ് ചേഞ്ച് അവർ നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് അബൌട്ട് അവർ ഓൺ ചിൽഡ്രൻ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടല്ലോ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന കാണാൻ അഴകില്ലാത്ത വൈരൂപ്യങ്ങളുള്ള അല്പം കുസൃതിയുള്ള വികൃതിയുള്ള കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ പൊന്നു ടീച്ചർമാരെ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളാ എവരി ചൈൽഡ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജ് എവരി ചൈൽഡ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് എവരി ചൈൽഡ് ഈസ് എ യുണീക് ചൈൽഡ് എവരി ചൈൽഡ് ഈസ് എ വണ്ടർ ഓഫ് ക്രിയേഷൻ നോക്കി നിന്ന് അത്ഭുതപ്പെടാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ മറക്കും നമുക്ക് പരാതികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വെച്ച് പരാതികൾ തീരണം ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് മക്കളെ കുറിച്ച് കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ജോലിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്ന തിന്മകളെക്കാളൊക്കെ ഒത്തിരി വലിയ നന്മ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലും ജോലിയിലും മേലധികാരികളിലും കൂട്ടുകാരികളിലും മക്കളിലും കുടുംബത്തിലും എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് ഓരോന്നിനും ഉദാഹരണം പറയാം അത് നേരമില്ല ബ്ലറ്റസ് ചേഞ്ച് അവർ നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇൻ ടു പോസിറ്റീവ് നന്മ കാണാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയി
സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തം മുതൽ കട്ടെടുക്കണോ സാറേ അങ്ങനെ ഒരു ഭാര്യ വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാ സാറേ ഈ പണിയെടുക്കണേ എന്തിനാ സാറേ ഞാൻ ഭർത്താവായിട്ട് ജീവിക്കണത് കട്ടെടുക്കുന്ന ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് ഒരാളൊന്നുമല്ല ഈ പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് എത്രയോ ഭർത്താക്കന്മാർ വന്ന് സ്വകാര്യ ദുഃഖം പങ്കുവിച്ചിരിക്കുന്നു കട്ടെടുക്കുന്ന ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് എൻ്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് മാത്ര പതിനാറ് കൊല്ലമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു തിന്മ ആ സാധനത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം മാത്രമേ ടീച്ചറേ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായുള്ളൂ അതെൻ്റെ ഭാര്യയിലുള്ള ഒരു നന്മ നന്മ കാണാൻ പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കാര്യമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു തിന്മ കയറി കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഒരു നന്മയും കാണാൻ ഇപ്പൊ പറ്റൂല്ല അനേകായിരം നന്മകളുണ്ട് അവഗണിക്കാവുന്ന തിന്മകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു ചെവി മാത്രം വല്ലാതെ വളർന്ന് തോളും മുട്ടയും കൊണ്ട് നീണ്ടു കിടക്കാന്ന് ഉറക്കുക ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കയറുമോ ഞാനിത് പറയുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചിന്ത എന്തായിരിക്കും എന്നാൽ ഇയാളുടെ ചെവിക്ക് എന്ത് പറ്റി തിന്മയിലേക്ക് കണ്ണു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു നന്മയും കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരിലും നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിലും ജോലിയിലും സ്ഥാപനത്തിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ആരോപിക്കുന്ന തിന്മകളെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ വലിയ നന്മ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചറെ അറിയാതെ ഉള്ളു തിമർക്കും അപ്പം മുഖം പ്രസന്നാകും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ വ്യത്യാസം പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ്സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മുടനെ മുഖം അപ്പൊ ടീച്ചർ എത്ര സുന്ദരിയാന്നറിയാവോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തുള്ള ഭാവത്തെയാണ് പൗലോസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയണത് തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം ഞാൻ പറയാം യൗവനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ യൗവനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തമ്പുരാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എല്ലാ കാര്യത്തോടും തൃപ്തി ഉണ്ടാകുക എല്ലാത്തിനോടും തൃപ്തി എന്തിനോടൊക്കെ തൃപ്തി ജോലിയോട് തൃപ്തി ശമ്പളത്തോട് തൃപ്തി വീടിനോട് തൃപ്തി ഭർത്താവിനോട് തൃപ്തി മക്കളോട് തൃപ്തി സൗകര്യങ്ങളോട് തൃപ്തി ആഭരണത്തോട് തൃപ്തി വസ്ത്രത്തോട് തൃപ്തി എല്ലാത്തിനോടും ആ ടീച്ചറുടെ മുഖം നോക്കിയപ്പോ ആ തൃപ്തി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതാണോ മ്ലാനതയ്ക്ക് കാരണം നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണെന്ന് എല്ലാത്തിനോടും തൃപ്തി ഇഫ് യു വെയ്റ്റ് ടു ബി ഹാപ്പി ഇഫ് യു വെയ്റ്റ് ടു ബി ഹാപ്പി യു വിൽ നെവർ ബി ഹാപ്പി ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബി ഹാപ്പി ബി ഹാപ്പി നൗ ഇതൊക്കെ സീക്രട്ട്സ് ആണ് നന്മ കാണണം നന്മ കാണാൻ പഠിക്കണം അത് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കണം ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ പരാജയതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നവരും കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നവരും വിമർശിക്കുന്നവരുമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ സെറ്റ് ലെറ്റ് എസ് ചേഞ്ച് അവർ നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇൻ ടു പോസിറ്റീവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഉയർന്ന ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൗൺസിലിംഗ് വന്നിരിക്കുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്ന് അയാളുടെ ഭാര്യ ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ് പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ പുതുപുത്തൻ ലാൻസർ കാറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അയാൾ എന്നോട് പറയുവാണ് ഈ പുതുപുത്തൻ കാറില സാറേ എന്ന് ഞാൻ ഇവളെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കണത് വീട്ടിൽ നിറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുന്നത് വരെ ഈ പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ കാറിൽ ഇരുന്നവൾ എന്നെ കുറ്റം പറയും സാറേ ഇരിക്കരുത് എന്നിൽ ഒരു നന്മയില്ലേ സാറേ അയാൾ എത്രയോ മനോഹരമായ വീട് വന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് മിടുക്കരായ ആമ്പിള്ളേര് സർവ്വ സൗഭാഗ്യമുള്ള വീടാണ് ഈ പെണ്ണും പിള്ളയ്ക്ക് ഈ പരാതിയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറയാ ഇന്ന് കാലത്ത് വഴക്കുണ്ടായ കാര്യം സാറിന് അറിയണോ ഒതപ്പും മടക്കി വെച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറേ ഇന്നത്തെ വഴക്ക് ഞാൻ നേരം വെളുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ വയറ് സുഖമില്ലായിരുന്നു സാറേ ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ കൂടുകയായിരുന്നു ബാത്റൂമിൽ കയറവൾ സമ്മതിക്കണ്ടേ പൊതപ്പ് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ബാത്റൂമിൽ പോയാൽ മതിയെന്ന് ആ മനുഷ്യൻ നെഞ്ഞത്തടിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുക പൊതപ്പ് മടക്കി വെക്കാത്ത ഇത്ര വലിയ കുറ്റമാണോ സാറേ എനിൽ വേറെ ഒരു നന്മയില്ലേ സാറേ ശരിക്കരുത് എന്തിലും കുറ്റം കുട്ടികളിൽ കുറ്റം അധികാരികൾക്ക് കുറ്റം ഭർത്താവിന് കുറ്റം മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുറ്റം കുറ്റത്തോട് കുറ്റം ദൈവം നമ്പരാൻ നേരിട്ടിറങ്ങി വന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല മുഖഭാവം മാറണം ഈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കിട്ടിയെന്ന് അത്ഭുതപ്പെടലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തലശ്ശേരി രൂപതയിൽ ഫാദർ ആന്റണി മുതുകുന്നയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗാനഭൂഷൻ അച്ഛനാണ് മധുരമായിട്ട് പാടുന്നു നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് കത്രിമാര് ആഘോഷമായിട്ട് ആ പാട്ടിൽ ചേർന്ന് പാടുന്നു ഞാൻ ലയിച്ചു നിന്നു ശരിക്കും പാട്ടെങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ
അത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു അരക്കിലോ ഗൗരവം എടുത്ത് കെട്ടി തൂക്കും നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റാണ് എല്ലാത്തിനോടും ഒരു ഗൗരവം അതിപ്പോൾ മാറി ഇപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കി ടീച്ചർമാർ ഈ ഹോളിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എത്രയാണെന്ന് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഇഞ്ചി ബാഗിൽ മേടിച്ച് വെച്ചേക്കും എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കടിച്ച് പിടിക്കും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ഈ ക്രൂരത കാണിക്കണോ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നന്മകൾ മാത്രം നിറഞ്ഞ ഈ കുഞ്ഞു അതുങ്ങൾക്ക് നാലാമത്തെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അതൊക്കെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ലെറ്റ് എസ് ചേഞ്ച് അവർ നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇൻ ടു ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് മാത്രമല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് വീടിന് പൊന്മണി വിളക്കുനി വീടിന് പൊന്മണി വിളക്കുനി തറവാടിനു നിധി നീ കുടുംബിനി ഒരു വീടിന്റെ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടീച്ചറെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് ഭാവം അമ്മയുടെ മുഖത്ത് ഭാവം സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് ഭാവം സ്ത്രീയുടെ മുഖം പ്രസന്നമാണെങ്കിൽ വീട് മുഴുവൻ പ്രസന്നമായ ഭാവം സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് മ്ലാനതയാണെങ്കിൽ വീട് മുഴുവൻ മ്ലാനത ഇത് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചതല്ല നമ്മുടെ മുഖത്തെ ഭാവമാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്തെ ഭാവം അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാമോ ഇപ്പയോ എന്റെ ഒരാളുടെ മുഖത്തെ ഭാവം കൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുടെ മുഖത്തെ ഭാവം മാറ്റാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ലേൺ വാല്യൂ പ്ലേ പ്ലേ വാല്യൂ ലേൺ a new way to learn as your child grows jet co and on the farm next way and sparkle from netty cotton books making education enjoyable nammal telinadathokke nammada manasiga vyaparangal nalladanengil positive mindset anengil positive attitude anengil positive perception perception anengil വീട്ടിൽ മുഴുവൻ ആ പ്രകാശം പരത്താൻ വെളിച്ചം വീശാൻ നമുക്ക് പറ്റും നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് കാലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ സന്തോഷം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ്സെറ്റ് ആകണം സ്കൂളിലോട്ട് കാലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ സന്തോഷം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് സന്തോഷം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ദ ഹോൾ പർപ്പസ് ഓഫ് എജ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ടു മേക്ക് യുവർ ചിൽഡ്രൻ ഹാപ്പി പ്ലീസ് മേക്ക് യുവർ ഹോം ആൻഡ് സ്കൂൾ എ വെരി ഹാപ്പി പ്ലേസ് ഫോർ യുവർ ചിൽഡ്രൻ നെവർ എ pressurizing place kurichu vekki please do not make your home and school pressurizing places for children not make it pressure pressurizing places make it a very happy place exciting place enjoyable place entertaining place the whole purpose of education is finished if you can make your children happy എല്ലാ ദിവസവും അവരെ ചിരിപ്പിച്ച് സന്തോഷിപ്പിച്ച് ആഹ്ലാദിപ്പിച്ച് നന്മ കാണാൻ കഴിവുള്ളതാക്കി പറഞ്ഞുവിട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റീച്ച് ഔട്ട് ഫോർ എക്സലൻസ് നോക്ക് റീച്ച് ഔട്ട് ഫോർ എക്സലൻസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് എജ്യൂക്കേഷൻ പറയേ റീച്ച് ഔട്ട് ഫോർ എക്സലൻസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് എജ്യൂക്കേഷൻ എൻജോയബിൾ കുട്ടികളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം അവരെ ആഹ്ലാദിപ്പിച്ച് ചിരിപ്പിച്ച് സന്തോഷിപ്പിച്ച് നന്മ കാണാൻ പഠിക്കുന്നവരായിട്ട് വിടാം അതിനാദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആകണം ഒരു നായാട്ടുകാരന് അത്ഭുത സിദ്ധിയുള്ള ഒരു പട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ കൂടെ തെന്നി തിന്നി നടക്കാൻ പറ്റും നായാട്ടുകാരൻ പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ കൂടെ തെന്നി തിന്നി നടക്കുന്ന ഒരു പട്ടി അയാൾ ജന്മത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല തൻ്റെ പട്ടിയുടെ അത്ഭുത വിധി കണ്ടാൽ ആരും അതിശയിക്കുമെന്ന് അയാൾക്കറിയാം തൻ്റെ പട്ടിയുടെ ഈ അത്ഭുത വിധി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അയൽപക്കത്തുനിന്ന് ഒരു ചങ്ങാതി വിളിച്ച അയാൾ നായാട്ടിന് പോയി പോകുന്ന വഴിക്ക് ജലാശയം കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ പക്ഷികളെ തുരു തുര വെടിവെച്ചിട്ടു പക്ഷികളെ വെടിവെച്ചിടേണ്ട താമസം മൂന്നാറഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഈ പട്ടി അത്ഭുത വിധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ കൂടെ തെന്നി തെന്നി നടന്നു എന്ന് അതിനെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടെന്ന് നായാട്ടുകാരനെ ഏൽപ്പിച്ചു മൂന്നാറഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഈ പട്ടി അത്ഭുത വിധി ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടും ഈ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയ ചങ്ങാതി ഒരൊറ്റ അക്ഷരം മിണ്ടണില്ല അങ്ങനത്തെ ചില മനുഷ്യരുണ്ട് എവിടെ എന്ത് നന്മ കണ്ടാലും കമാന്നൊരക്ഷരം മിണ്ടൂല്ല അതെന്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് അക്ഷമനായിട്ട് നായാട്ടുകാർ ചോദിച്ചു എൻ്റെ പട്ടിയിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ ചങ്ങാതി പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ വന്നപ്പോഴേ ശ്രദ്ധിച്ചു നിങ്ങളുടെ പട്ടിക്ക് നീന്താൻ അറിയില്ലെന്ന് എനിക്ക് അപ്പം മനസ്സിലായെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ നന്മ കാണുന്നവരും നന്മ കാണാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുമാകണം അതിന് പകരം നമ്മുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ
മനസ്സിന്റെ ഭാവം മാറണം അതാണ് തൃപ്തി എല്ലാത്തിനോടും തൃപ്തി എല്ലാത്തിനും തൃപ്തിയുള്ള ഭാവം ആ ഭാവം കൊണ്ട് നമുക്ക് വീടിന്റെ ഭാവം മാറ്റം ആ ഭാവം കൊണ്ട് ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ ഭാവം മാറ്റം ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പത്തിരുപത്തഞ്ച് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ മുഖത്ത് നിറഞ്ഞ പ്രസന്ന ഭാവമാണെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് എന്തൊരു ഭാവമായിരിക്കും ആലോചിച്ച് ഭൂമാറ്റുകളെ പോലെ പാറി പറന്ന് നടക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും ആ ക്യാമ്പസിന്റെ ഭാവം നിർണയിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മുഖത്തെ ഭാവമാണ് ഇത്രയും ചെറുപ്പക്കാരികളായ ഇത്രയും സുന്ദരികളായ നിങ്ങളൊക്കെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ആഹ്ലാദ കൂട്ട് പൂമ്പാറ്റുകളെ പോലെ പാറി പറന്ന് നടക്കണം എൻജോയബിൾ എന്റർടൈനിങ് പ്ലേസ് ഫോർ യുവർ ലിറ്റിൽ കിഡ്സ്